işlemciyi anlamak için öncelikle transistörleri anlamamız gerekiyor. Ama biz bu meseleyi aslında elektronik nedir videomuzda hallettik. Tabii anlamadınız. Neden? Deney noksanlığı. Orada yarı iletkenleri anlattığımız bölümde diyotların çalışma yapısını anlatmıştık. İşte transistörler bu diyotlara çok benzeyen, yarı iletken bir madde olan silikon tabanlı parçalardır. Genelde üç bacakları bulunur. Bak sen. <gülüyor> bir bacağından verdiğiniz voltaj veya akıma göre diğer bacaklar arasındaki voltaj veya akım değişimi uğrar. Yani transistörlere belli değerler göndererek farklı sonuçlar alıp karar verme mekanizmalarında kullanabilirsiniz. İşlemciler günümüzde mikro işlemci haline dönüşmüştür ve çok küçülmüştür. Bu bozuk para büyüklüğündeki mikro işlemcilerde bu anlattığımız transistörlerden milyonlarca bulunur. Yo. Bu sayede veri saklayıp işleyebilirler. Gelen komutları farklı elektrik sinyallerine dönüştürüp eldeki daha önce sakladıkları verileri kullanıp farklı elektrik sinyali şeklinde sonuçlar üretebilirler. İşlemciler kendi içinde çeşitli birimlere ayrılırlar. Kafa karışıklığı oluşmasın diye bunların detaylarına girmeyeceğim. Basit şekilde şöyle anlatayım. Siz bilgisayardan not defterini açtınız ve klavyeden A tuşuna bastınız. O anda basit haliyle şöyle bir akış oluşur. Klavyenizden bilgisayarınız üzerindeki USB portuna belli bir voltajda elektrik akışı gerçekleşir. Bu elektrik akımı anakartınız tarafından işlemciye yönlendirilir. İşlemci üzerindeki giriş birimlerine ulaşan bu akım belli bir bölgedeki örneğin 8 tane transistöre yönlendirilir. Bu transistörlere gelen akıma göre ikinci ve 8. transistörler bir bacaklarından akım vermeye, diğerleri akım vermemeye başlar. Bu işletim sisteminiz için 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 değeridir. Yani ikinci ve sekizinci cürelerde değer var, diğerlerinde yok. İşte buna makina dili adı veriliyor. Klavyeler, işlemciler, bellekler ve işletim sistemi yazılımı gibi temel düzeyde kullandığımız bütün elektronik aktörler birbirleriyle bu makina diline çevrilebilen elektrik akımlarıyla konuşuyorlar. İşletim sisteminiz, işlemciniz üzerindeki belli bir bölgedeki elektrik değerlerinin değiştiğini anladığında o bölgenin adresine göre bunun bir klavye girişi olduğunu tespit edip ona göre sonuçlar üretir. Tabi bu tespit ve sonuç işlemlerinin hepsi de yine işlemciniz üzerindeki yarı iletkenlerin elektriksel iletkenlik durumlarının değişmesi demekten ibaret. Yani işlem temelde aynı olsa bile sadece bir klavye girişindeki işlemler bile bundan çok daha fazlası. Modern işlemciler 32 bit veya 64 bit komut setleri üzerinde çalışırlar. Bu komutların ilk 4-5 bitinde komutun kendisi, daha sonraki bitlerinde parametreleri, daha sonraki bitlerinde değişkenleri falan yer alır. Belli mimarilere göre hafıza, sayı aç, işlem birimleri gibi parçalara ayrılırlar. Kullandıkları komut setlerine göre de farklı mimarilere. İşler bu anlattığımdan daha karmaşık olduğu için eskiden bilgisayarlarda sadece yazı yazabilirken günümüzde hemen her şeyi yapabiliyoruz. İşlemcilerin üzerindeki transistör sayıları arttıkça daha çok komutu daha hızlı çalıştırıp çok daha karmaşık işlemleri yapabiliyorlar. Zamanla yeni programlama dilleri ve yeni programlar ortaya çıkıyor. Ben bu sayede 30 yıl önce hayal bile edilemeyecek video işlemlerini dakikalar içinde gerçekleştirip size bu videoyu hazırlıyorum. İşte ben bu videoyu hazırlarken yukarıda verdiğim komut setlerinden milyonlarcası milyarlarca transistörden akım geçiriyor. Hücrelerdeki değerler sürekli değişiyor. Ama bunların hepsinin altında yatan gerçek güç, o milyonlarca yarı iletken zımbırtı. Yani transistör. Vakit ayırdığınız için teşekkürler.